హిందూ ధర్మ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ధర్మ నిధి కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన నిత్య జీవితంలో ఎన్నో ధర్మ సందేహాలు ఉంటూ ఉంటాయి కదా మరి అటువంటి ధర్మ సందేహాలన్నిటికీ ఈరోజు చక్కని సమాధానాలు తెలియచేయడానికి మద్దుపాటు ఉన్నారు రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు గురుగారితో మాట్లాడదాం అలాగే గురుగారితో మాట్లాడి మీకున్న ధర్మ సందేహాలకు చక్కని సమాధానాలు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద పైన కనిపిస్తున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేయొచ్చు లైవ్లో గురుగారితో మీరు కూడా మాట్లాడచ్చు నమస్కారం గురుగారు గురుగారు ముందుగా మొదటి కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారండి వారితో మాట్లాడదాం హలో నమస్తే అమ్మ మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు అలాగేనమ్మా గురుగారికి మీ ధర్మ సందేహం ఏంటో తెలియచేయండి హలో నమస్తే తల్లి లక్ష్మి గారు అమ్మవారి ఆశీస్సులు తల్లి చెప్పండి ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ రావాలంటే బాబు జాతకాన్ని పరిశీలించాలి తల్లి ఆ బాబు గురువు ఎలా ఉన్నాడు అంటే విద్యా కారణం విద్య ఉపయోగపడే యాక్చువల్గా ధర్మ నిధి అంటే ధర్మ సందేహాలు అడగాలి మీరు మాత్రం వ్యక్తిగతంలో జాతకాలు అడిగినట్టే అడుగుతున్నారు అమ్మ లక్ష్మి గారు మీరు ఇప్పటికన్నా కూడా ఈవినింగ్ టైం ఫైవ్ టు సిక్స్ వచ్చే దాంట్లో కానీ మీరు ఫోన్ చేసి బాబు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అవి కానీ చెప్పారంటే తప్పకుండా మీ బాబు గురించి చెప్పగలనమ్మా అలాగే బాబు తర్వాత రెండో పాప గురించి అడిగారు పాపది కూడా అలాగే అడిగారు పుత్ర సంతానం అని సార్ మూడోది ఆరోగ్యం కాబట్టి తప్పకుండా ఆరోగ్యం గురించి అంటే చెప్దామమ్మా ఎందుకంటే పెద్ద ఆవిడ ఆరోగ్యం గురించి అడిగారు కాబట్టి అలాగే గురుగారు ఇవి నరాల సంబంధించిన బలహీనత అంటే సెమీ సెమీ సెమ అయితే పాపం శనేశ్వరుడు బలం తక్కువగా ఉంటే నరాలు పెరాలసిస్ రావడం కానీ నరాలు వీక్నెస్ రావడం కానీ చేతుల్లో తిమిళ్ళు రావడం కానీ ఇలాంటి మైనస్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి తప్పకుండా శనివారం శనివారం కానీ లేదంటే వారానికి ఒక రెండు రోజులు కానీ నువ్వుల నూనె తీసుకొని తలకి రాసుకొని వెనక మెడ నరాల మీద రాసుకొని ఒంటికి కానీ రాసుకుంటే నరాలు ఫిట్నెస్ అంటే నరాల బలహీనత తగ్గి కొంచెం హెల్త్ పరంగా మంచిగా వచ్చే అవకాశం ఉంది అలాగే బెల్లం మనకి ఎక్కువగా దొరుకుతుంది తల్లి అందులో వారు వైజాగ్ అంటున్నారు కాబట్టి తాటి బెల్లం ఎక్కువగా దొరుకుతుంది తాటి బెల్లం అంటే నల్లగా ఉంటుంది బెల్లం అటువంటి బెల్లంలో ఈ యొక్క విటమిన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట మనం తినే బెల్లం కన్నా కూడా తాటి బెల్లంలో ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా తాటి బెల్లం చిన్న ముక్క ఒకటి తీసుకొని అది దేవుడి దగ్గర పెట్టి నమస్కారం తీసుకుని మనం తింటే ఆ నలుపు బెల్లం అని చెప్పాను నలుపు కూడా శని భగవాన్ తాటి బెల్లం అంటే శని భగవాన్ అంటే దానికి అధిపతి కాబట్టి తప్పకుండా ఈ శని సంబంధించిన బెల్లం తింటాం కానీ ఎక్కువ తినకుండా కొంచెం తింటాం కానీ అట్లాగే నువ్వులు ఉన్న తలకు రాసుకొని ఒంటికి రాసుకోవడం అట్లాగే మెడ మీద రాసుకోవడం వల్ల కూడా ఈ యొక్క నరాల బలహీనత తొలగిపోయి ఆరోగ్యం మంచిగా ఉండదానికి మంచి అవకాశం ఉంది తల్లి గురుగారు మరో కాలర్ కూడా లైవ్ లో ఉన్నారండి హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు మీ ధర్మ సందేహం ఏంటో గురుగారికి తెలియచేయండి అవునండి ఓకే అండి చంద్రశేఖర్ గారు ముందుగా మీకు అమ్మవారి ఆశీస్సులు అండి సంపూర్ణ నవగ్రహ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిరస్తు దీపారాధన కుందులు ఇప్పుడు రబ రకరకాలు వచ్చినాయి రౌండ్గా ఉండి మధ్యలో హోల్ ఉండే టేబుల్ ఒక రకంగా ఉంటాయమ్మా ఐదు 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 పక్కల వెలిగించుకునే విధంగా ఉండే ప్రమిదలు ఉన్నాయి అంటే దీప కుందులు ప్లస్ మట్టి ప్రమిదలు పెట్టచ్చు దీంట్లో ఎలా పెట్టామన్నా ఇవన్నీ ఒత్తులు వేసే దానికన్నా కూడా మనం వెలిగించిన విధానం కరెక్ట్గా ఉందా లేదా ఎందుకంటే రౌండ్కి ఎందుకు పెట్టంటే నూనె కిందకి కారికపోకుండా ఉండే దానికోసం ఆ రౌండ్ ప్రమిదలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు దాని లోపల ఒకటే ఉంటుంది హోల్ అప్పుడు ఏం చేస్తారు నువ్వు రెండు ఒత్తులు తీసుకొని కలిపి కానీ దాంట్లో వేసుకున్నామంటే ఒక ఒత్తి వేసామంటే సన్నంగా ఉండి కొండకే అవకాశం ఉంది అందులో రెండు ఒత్తులు కలిపామంటే కొంచెం మందంగా వస్తుంది నూనె కూడా కరెక్ట్గా లాగుతుంది అండ్ తొందరగా కరుడు కట్టుకుని కరుడు కట్టుకుంటే పైన నలుపు వచ్చేసి ఆరిపోతుంది అనమాట అలా ఆరిపోకుండా ఉండదాని కోసం మంచి అవకాశం ఉంది కాబట్టి రెండు ఒత్తులు కలిపి ఒక దాంట్లో వేయటం చాలా మంచి పని అది అంటే ఏకం కాకుండా ద్వితము ద్వితము అంటే విద్యా పర అన్న ప్రాసనప్పుడు ఇది అక్షరాభ్యాసం చేస్తారు అక్షరాభ్యాసం అప్పుడు కూడా అంతే అక్షరాభ్యాసం అంటే చదువుకోవడానికి అని అనమాట అమ్మవారి దగ్గర కూర్చొని అక్షరాభ్యాసం ఓం నమ్ నమ ఓం గమ్ గణపతయ్య నమ ఓం సిద్ధం నమ అంటే ఆ బీజాక్షరతో స్టార్ట్ చేస్తారు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా ద్వితీయ విఘ్నం లేకుండా అంటారు ద్వితీయ విఘ్నం అంటే రెండో రోజు కూడా రెండో విఘ్నం లేకుండా అంటారు అట్లాగే ఈ ఒత్తులు వేసేటప్పుడు రెండు ఒత్తులు కలిపి వేయడం చాలా మంచిది అట్లాగే నమస్కారం చేసేప్పుడు రెండు చేతులు కలిపితేనే నమస్కారం అంటే ప్రతి దానికి రెండు అనేది చాలా మంచిది కాబట్టి అంటే సంపూర్ణము అని అర్థం అనమాట ఆ విధంగా రెండు ఒత్తులు కలిపి వేస్తే దీపారం చేయడం చాలా మంచి అవకాశం ఉంటుంది తల్లి ఆ దీపం కూడా ఇటు పక్క తిప్పాలి అనేది కూడా సందేహం ఉండదు అప్పుడు ఎందుకంటే మధ్యలో వచ్చినప్పుడు అటు పక్కకు ఉండదు ఇటు పక్క ఉండదు కరెక్ట్ మిడిల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేసే విధానం మంచిగా చేసి స్వామివారి మంచి నమస్కారం
మనం పరిగెత్తే కొంది తయారు చేసే వాళ్ళు కూడా రకరకాలు తయారు చేస్తున్నారు యాక్చువల్ సాంబ్రాన్ని కట్టి దీపాలను ఎలా చేయాలని ఎవరు అడగలేదు కానీ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఈ అడగపోవచ్చు ఏమో కానీ ఒక సందేహం రాకుండా గుళ్ళోకి వెళ్ళి దీపాలను చేయడం ఉన్నప్పుడు అగ్గిపెట్టి తీసుకుని వెలిగిమంటే అగ్గిపెట్టి పొడి వద్దు స్వామి రెండు కడ్డీలు కావాలి అంటారు అగరబత్తులతో వెలిగించాలని చెప్పారండి అది శాస్త్రం అంటే అంటున్నారు అసలు యాక్చువల్ శాస్త్రం ప్రకారం చూసినప్పుడు ఇంత ముందు రోజులు కడ్డీలు లేవు సాంబ్రాన్ కడ్డీలు లేదు ఓన్లీ సాంబ్రాన్ని మాత్రమే ఉండేది సాంబ్రాన్ని ఎలా వేస్తారు సాంబ్రాన్ని గుగ్గిలు అంటారు అది పౌడర్ అది కానీ ఎలా వేసేవాళ్ళు ఇంట్లో బొగ్గులు ఉంటాయి కదమ్మా బొగ్గులు మంట చేసి ఆ నిప్పులు అయిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకొచ్చి ఒక ప్లేట్ స్టీల్ ప్లేట్లో ఒక పెట్టేది ఒక ప్రమిదలో పెట్టుకొచ్చేవాళ్ళు పెట్టి ఈ సాంబ్రాన్ని వేసి ధూపం వేసేవాళ్ళు దాన్నే ధూపము అన్నారు దాని తర్వాత వచ్చి అంబికాదర్ భార్వతి వచ్చింది దాని తర్వాత ఇంకోటి వచ్చింది మంగళ దీపన దాని ఇదని ఏదో రకరకాల సైకిల్ పెట్టి రకరకాలు వచ్చినాయి కానీ చాలా మంది నేను తెలియజేసేది ఏంటంటే ధూపం అనే తర్వాత ధూపం దీపం పెట్టినాం కదమ్మా దీపారాన్ని చేసినప్పుడు అగ్గిపెట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్ అగ్గిపెట్టి పోతుంది వెలిగించాలి అంతేగాని కడ్డీలతో వెలిగించాలని చెప్పి కడ్డీలు వెలిగించడము ఆ రకరకాల కడ్డీలు వెలిగించడం ఆ పొగ పడకుండా ఆయాసాలు రావడం ఈ శాస్త్రం ఎక్కడ చెప్పాలి కడ్డీలు వెలిగించమని ఇంతకుముందు ధూపం వేసేప్పుడు ఏం చేసినాం పూజ అంత అయిన తర్వాత ధూపం వేసేవాళ్ళు ఫస్ట్ దీపారాధన ధూపం లేదు దీపం మాత్రం వెలిగించేవాళ్ళు దీపం వెలుతురు సంబంధించింది సాధ్యం ఏకాతి సంయుక్తం వనినా యోజితం ప్రియం గృహాన మంగళం దీపం త్రైలోక్యం తిమిరాపహ గృహాన అంటే మన ఇంట్లో దీపం వెలుగుతూ ఉంటే లక్ష్మీదేవి కటాక్షం లభిస్తుంది కాబట్టి మన మనశ్శాంతి లభిస్తుంది కాబట్టి ఆత్మ ప్రశాంతంగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఆ దీపారాధన చేయండి అగ్గిపెట్టి మాత్రమే వెలిగించండి అందుకని సామ్రగడ్డి వెలిగించి అక్కడ పెట్టుకుని ఆ ఆయాసం వల్ల మంత్రాలు స్పష్టంగా రాలేక మనం చేసే విధానం కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కడ చాలా తప్పులు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి నేను సభాముఖంగా ఈ అందరికీ తెలిసే విధంగా నేను చెప్తున్నాను తల్లి గురుగారు కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారండి హలో నమస్తే అమ్మా మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు మీ ధర్మ సందేహం గురుగారికి తెలియజేయండి హలో అమ్మా శైలజ గారు నమస్కారం తల్లి ఆయుష్మాన్ భవ చెప్పండి మంచి తల్లి ధర్మ సందేహం బాగుంది తల్లి వాళ్ళు పైన ఉన్నారా కింద ఉన్నారనేది కాదమ్మా ఇప్పుడు ఈ వయసులో ఉండి వీళ్ళకే నడువులు ఎప్పుడు వచ్చి నడవలేకపోతున్నారంటే వీళ్ళ తల్లిదండ్రులు అంటే ఆ వాళ్ళ వారి తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు ఎంత పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు మెట్లు ఎక్కి వెళ్ళగలరు వెళ్ళగలరా ఇంత ముందు రోజులు ఈ విధంగా అపార్ట్మెంట్లు లేవు పై ఫ్లోరు పై ఫ్లోరు లేదు మనకంటే ఎదుగుదలంటే మన పైన పైన ఎత్తునా మనకంటే వెనక భాగంలో శిరో భాగంలో అన్నారు అంతేకాని మిద్ది మీద సంగతి చెప్పలేదు అప్పట్లో అప్పట్లో పెంకుటీలు ఉండేది పైన వేయడానికి లేదు అప్పట్లో దాని యొక్క వాస్తు సాంప్రదాయం ప్రకారం మనకంటే మనకు చిన్న మన చిన్న కింద ఉండాలి పెద్దవాళ్ళ పైన ఉండాలి అని చెప్పారు అంతేగాని ఈ రోజులో మనం అపార్ట్మెంట్ దాని మీద ఇంకో ఫ్లోర్ దాని మీద ఇంకో ఫ్లోర్ వేస్తున్నాం మెట్లు ఎక్కడ అంటే ఎక్కలేరు కాబట్టి అటువంటి డౌట్ లేదంటే వదిలేసి ముసలి వాళ్ళని కింద పెట్టడం మన బాధ్యత మనం మెట్లు ఎక్కగలం కాబట్టి మనం పైన ఉండాలి ఎందుకంటే శాస్త్రం ప్రకారం చూడాలంటే వాళ్ళు మెట్లు ఎక్కలేరు వాళ్ళని ఎత్తుకొని పోవాలి పైకి ఎత్తుకెళ్ళగలమా వాళ్ళు కిందకి రావాలంటే రాగలరా దానివల్ల ఇంకా చాలా అనార్థాలు జరుగుతాయి కాబట్టి అటువంటి ఆలోచనలన్నీ మానేసి మన మనసుకు నచ్చిన విధంగా మనకు దేవుడు ఒక బుర్రని ఇచ్చాడమ్మా అంటే ఆలోచన సరలే అంటారు దాని మన పెద్దవాళ్ళు ఎందుకు పెట్టారంటే ఇంటి వెనక వీళ్ళు అట్టగట్ట ఇంటి పైన ఇల్లు కాదు గురించి చెప్పింది వాళ్ళు మన ఇంటి వెనక ఉన్నప్పుడు పెద్దవాళ్ళు మనకు పై ఎత్తున ఉండాలి చిన్నవాళ్ళు మనకు పాదాల దగ్గర ఉన్నట్టు అనమాట ఇప్పుడు కూడా శిరస్ దగ్గర కూర్చోకూడదు తల్లిదండ్రులకి పాదాల దగ్గర కూర్చొని పాదాలకి ఎట్లా నమస్కారం చేసుకుంటాము ఎందుకంటే స్వామివారి పూజ చేసేటప్పుడు ఏ దేవతకు పూజ చేసినా కూడా పాదాల దగ్గర రక్షణ తర్వాత దేవుని పైన వేయరు అంటే పూజ చేయించడం అంటే పాదాల పూజ అంటాం కదా అదే విధంగా మన పై ఎత్తున పెద్దవాళ్ళు ఉండాలి కింద పక్క చిన్నవాళ్ళు ఉండాలి అట్లాగే ఈ బిల్డింగ్లకు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే చిన్నవాళ్ళు పైన ఉండొచ్చు పెద్దవాళ్ళు కింద ఈ మెట్లు ఎక్కాలి చాలా కష్టం కాబట్టి అటువంటి ఆలోచనలు సందిగ్ధాలు ఇటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా వాళ్ళు కింద ఉండమని పెద్దవాళ్ళని వీళ్ళు పైన ఉండొచ్చు ప్లస్ ఆ అడిగారు నేను గృహ ప్రదేశం చేసినప్పుడు ఈ విధంగా అన్నాలు పెట్టలేదండి అని భోజనాలు పెట్టడం అనేది మన సాంప్రదాయం అంటే దీంట్లో వంద మందికి పెట్టచ్చు పది మందికి పెట్టచ్చు ఎందుకంటే గృహ ప్రదేశం చేసినప్పుడు పది మందికి పిలుస్తాం కాబట్టి భోజనాలు అంతే ప్రతిసారి పెట్టాలని ఏం లేదమ్మా దానికి దీనికి అసలు పోలికే లేదు గ్రహాలు మారుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు జరిగిన పుట్టంగానే ఒక నక్షత్రం ఆ నక్షత్రం బట్టి ఇన్ని రాసులు జరుగుతుంటే ఈ మహర్దశలు అంటారు
దానికి ఏ పరిష్కారం చేసుకోవాలో చేసుకుంటే తప్పకుండా మంచిగా జరుగుతుంది ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు బాగానే ఉంటాం ఏదైనా తినకూడదని తిన్నప్పుడు కడుపు నొప్పి వస్తుంది కడుపు నొప్పి వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అన్ని అన్ని పలాన్ని తినే అరగలేదు అంటే దానికి ఆపరేటివ్ కలరు అంతేగాని మనసులో గిల్లి పెట్టుకోకూడదు అయ్యో నేను పైన ఉన్నాను అన్నాలు పెట్టలేదు కాబట్టి ఈ విధంగా జరిగింది మా మామయ్య గారు కింద ఉన్నారు కాబట్టి ఈ విధంగా జరిగింది తప్పమ్మా ఈ వయసులో వీరికే నడు ఇప్పుడు ఉన్నట్టు వాళ్ళ మామయ్య గారు ఇంకా పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళ కింద ఉంటే సాంప్రదాయం సబద్ధత కూడా నిర్ణయం కూడా అది కాలర్ కూడా లైవ్ లో ఉన్నారండి హలో 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 నమస్తే అమ్మా మీ పేరు ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారమ్మా హలో నా పేరు భాగ్యలక్ష్మి అండి హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను మీ ధర్మ సందేహం గురు గారికి తెలియచేయండి మా భాగ్యలక్ష్మి గారు నమస్కారం తల్లి అమ్మవారి ఆశీస్సుల నాయన ఆయుష్మాన్ భవ చెప్పండి మీ ధర్మ సందేహం చెప్పండి ఏమేమి ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ఏం తింటున్నారు చెప్పండి మంచిదే కదమ్మా చెప్పండి అమ్మ గురువుకు ప్రీతికరమైంది గురువారం గురువు అంటే సద్గురు సాయినాథుడు అని చెప్తున్నాం పార్వతీ పరమేశ్వరులు చెప్తున్నాం ఎవరికైనా మంచి గురువు ఆ రోజు ఉపవాసం సాయంత్రం పూట అల్పాహారం తీసుకోవడం వల్ల మంచిది జరుగుతుంది అది కడుపు నిండా తిన్నాం అనుకో భుక్త ఆయాసము అంటారు దాన్ని అందువల్ల మనం తినే పదార్థం ఇప్పుడు రోజు డాక్టర్లు కూడా ఏం చెప్తున్నారు మీరు పనుకునే దానికి ముందు ఒక గంట రెండు గంటల ముందు తినండి ఈ లోపల మీ పనులను చేసుకోండి అరిగిపోతుంది కాబట్టి ప్రశాంతంగా నిద్రపడుతుంది అంటున్నారు అది తీసుకుంటే ఆహారమే స్వల్పంగా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇంకా హ్యాపీగా ఉంటుంది బద్దకం ఉండదు నీరసం ఉండదు నిద్రలో గురక రాకుండా ఉంటుంది ఈ మధ్య మనం తినే తిండిలో కూడా ప్రోటీన్స్ తక్కువగా ఉన్నాయి తిండి అయితే తింటున్నాం కానీ ప్రోటీన్స్ లేవు అందులో ఆ చెప్పింది చపాతీ అని చపాతీలో కూడా ఇంకేదంటే మైసూరు అంటే గోధుమ ఇట్లా రకరకాలు ఉంటాయి కదమ్మా మైసూరు బజ్జీ చేస్తారు చూసాం మైదా పిండి అటువంటి మైదా పిండి కలవకుండా తినండి మనం తినే పౌడర్ తీసుకుంటే పౌడర్ కూడా చాలా మంచిగా ఉండాలి ఆహారం ఎలా తీసుకుంటున్నామో తీసుకుంటే ఆహారం మంచిదా కాదా మనం తీసుకుని విటమిన్లు ఉన్నాయా లేవా అని చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆమె రెండు రోజులు తింటున్నాం అన్నారు ఎక్కువ ఆకలి వేసింది అనుకోమ్మా ఇంకో రెండు రోజులు తినొచ్చు అంటే అసలు తినకూడదని కాదు ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే బతకడం కోసం తినాలి తిండి కోసం బతకినట్టు కాకుండా అల్పాహారం తీసుకున్నందువల్ల హ్యాపీగా నిద్ర వస్తుంది ఆలోచన కరెక్ట్గా ఉంటాయి రకరకాల ఆలోచనలు పోకుండా ఇబ్బందులు లేకుండా ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచినా కూడా అరుదలకు అన్ని రకాలుగా బాగుంటుంది తప్పకుండా గురువారం గురువారం ఉపవాసం ఉండని తల్లి అలాగే ఇంకొక చిన్న విషయం కూడా అమ్మా ఆదివారం రోజు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఆదివారం రోజు నాన్ వెజ్ కానీ ఆనియన్ కానీ తినకుండా కానీ మనం పవిత్రంగా ఉండగలిగితే ఇంకా ఏమైనా పెట్టమన్నారు ఆదివారం రోజు శ్రీ తైల మధు మాంస అని సత్యోజ్యోతి రవేర్దివే రవికి ప్రీతికరమైన ఆదివారం రోజు ఇవన్నీ కానీ వదిలిపెట్టామంటే ఆరోగ్యపరంగా ఇంకా మంచిగా ఉండడానికి కోసం మంచి అవకాశం ఉంటుంది గురువారం ఎలా గురువు కోరుతున్నారు సూర్య భగవానికి మనం ప్రత్యక్షంగా కనబడి సూర్యనారాయణ స్వామి వారికి కూడా అవిధే అదే విధంగా ఉండగలిగితే ఆయుర ఆరోగ్యాలు సంపూర్ణంగా లభిస్తాయని నేను తెలియజేస్తున్నాను గురుగారు మరో కాలర్ కూడా లైవ్ లో ఉన్నారండి హలో హలో మర్చిపోలేదండి నమస్తే అమ్మా నా పేరు సుబ్రహ్మణ్య అండి మర్చిపో నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మీ ధర్మ సందేహం గురుగారికి తెలియచేయండి హలో హలో నమస్కారం అండి గురుగారు నమస్కారం తల్లి అమ్మవారి ఆశీస్సులు నాయన చెప్పండి నమస్కారం అండి గురుగారు అమ్మా నాకు రెండు సందేహాలు ఉన్నాయండి అడుగుదామని చేశాను అమ్మా కొంచెం నిదానంగా స్పష్టతగా అడగండి తల్లి ఆ సరే అండి అమ్మా మా టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించేసి టీవీ చూడకుండా మాట్లాడండి కుర్చుమద్దారం గుమ్మాలు అండి నాలుగు దిక్కులకి ఉన్నాయండి గుమ్మాలు ఆ అది శని మూలన దేవుడు ఉండాలని అన్నారండి ఈ శని మూలన పెట్టుకున్నామండి శని మూలన ఆ ఈ శని మూలన పెట్టుకున్నామండి ఆ ఈ శని ఈ శని ఆ ఈ శని పెట్టుకున్నా అది మాములుగా ఈ ఆడవాళ్ళు అడ్డం ఉన్నప్పుడు మూడు స్నానం చేసిన గుమ్మం కడికి వెళ్ళొచ్చా ఎల్లకొడదాను సందేహమండి అమ్మా అక్కడ ఇల్లు వాతావరణం మనకు స్థలము ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేవా మీకు తిరిగేదానికి ఇబ్బంది లేకుండా ఉందా లేదా ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎన్ని గుణ ఎన్ని గుమ్మాలు ఉన్నాయి ఎంత ఉందనే కదమ్మా మనకు ఉండే ఇల్లు మా చెప్పండి ఎక్కడానికి దిగడానికి లేనప్పుడు అతే వెళ్ళాలి కదా తల్లి దానికి మళ్ళీ ధర్మ సందేహం ఎందుకమ్మా ఇందాక చెప్పాను మనకు అన్ని అవకాశాలు ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా వాడుకోవాలో అడగాలి అక్కడ నేను ఇటు వెళ్ళమన్నాను అమ్మ తూర్పు వైపు నుంచే వెళ్ళమన్నాను అటు పక్క మీకు అంటే పడమడ కానీ ఉత్తరం కానీ దక్షిణం కానీ వాకిలు కుదరటం లేదు వెళ్ళడానికి తూర్పు ఈశాన్యంలో దేవుడు ఉన్నాడు ఇంకెట్టు వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు తూర్పు వైపు నుంచే వెళ్ళాలి నేను ఇప్పుడు తూర్పు వైపు దేవుడు ఉన్నాడు కదా వెళ్ళద్దని చెప్తాను బయటికి అప్పుడు ఎలా వెళ్తారు మ
కాబట్టి ఎన్ని వాకిలు ఉన్నాయని కాదు మనకి ధర్మ సందేహం ఎలా ఉండాలంటే మన మన తెలివిని కూడా ఉపయోగించండి ఒకసారి అంటే మనకు తెలియని దాన్ని అడిగి తెలుసుకోవాలి అక్కడ విధానం లేనప్పుడు బయటికి వెళ్ళలేనప్పుడు ఇట్ని చేయాలి ఇంకా వాకిలు అయితే ఉన్నాయి అటు పక్క గొంది ఖాళీ లేదు వెళ్ళడానికి ఇటు పక్క గొంది ఉంది కానీ వెళ్ళలేరు అంతా చెత్త చెదరం వేసుంటారు పక్క అన్ని మూసేసి ఉంటారు పైకి మెట్లు కట్టుంటారు ఇటు పక్క నుంచే నడవాలి గుమ్మం తాకద్దని కాదు దేవుడికి ఒక కర్తను అడ్డం వేసేసేయండి ఈ నాలుగు రోజులు పనికిరాదు నాలుగో రోజు స్నానం చేసిన తర్వాత కూడా పనికిరాదమ్మా ఐదో రోజు శుభ్రంగా తల స్నానం చేసిన తర్వాత ఇంట్లో కొంచెం పసుపు నీళ్ళు చల్లుకుంటారా దేవుడు దీపారం చేయండి అది నిర్ణయం ఇప్పటి నుంచి వచ్చింది కాదు ప్రకృతి పరంగా వచ్చింది అది ఆపే శక్తి ఎవరికి లేదు అనారోగ్య పరంగా ఆడవాళ్ళకి ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే ఆగిపోవాల్సిందే కానీ లేదంటే ఇంత వయసు దాకా ఉందమ్మా రజస్వలైన మొదలుకొని ఒక ఎత్తు వయసుకు వచ్చి పీరియడ్స్ దాటిపోతే ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్ లోపల అనమాట ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీ లోపల ఆటోమేటిక్గా ఆగిపోతుంది అదే ఈ లోపల ఏదైనా ఆగిపోయిందంటే అనారోగ్య సమస్యలు అంటారు దీంట్లో అనారోగ్య సమస్యలు కూడా రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఆడవాళ్ళకి కొంతమంది కంప్లీట్గా బ్లీడింగ్ అయ్యేవాళ్ళు ఉన్నారు అంటే ఆరోగ్య పరంగా కొంతమందికి అసలు రాకుండా ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు ఇవి ఆరోగ్య సమస్యలు అంటారు ఋతుక్రమణం అది దేవుడు ఇచ్చింది కాబట్టి దానికి ఇబ్బంది లేకుండా ఆ నాలుగు రోజులు కాకుండా ఐదో రోజు శుభ్రంగా స్నానం చేసి ఇంట్లో పసుపు నీళ్ళు జరుపుకుని తర్వాత దేవుడి దీపారం చేసుకోవడం సాంప్రదాయం అట్లాగే దేవుడు చిన్న ఇరుపి రూమ్ ఉంది ఆ దేవుడు కట్నం వేసేసి అసలు తాగాకండి ఇది సాంప్రదాయం మనకి తప్పకుండా ఆ విధంగా పాటిస్తారని మనకి వెళ్ళే దారి ఎలా ఉందో చూసుకొని దాన్ని బట్టి మీరు వెళ్ళండి అమ్మా నా కోసం కదా అక్కడ ఇంటి ప్లాన్ కూడా ఉంటుంది దాన్ని బట్టి ఆచరించండి తప్పకుండా ఆ స్వామివారి అనుగ్రహం లభిస్తుంది మీకు మరో కాలర్ కూడా లైవ్ లో ఉన్నారు గురు గారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి నేను నెల్లూరు నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అండి మీ ధర్మ సందేహం గురు గారికి తెలియచేయండి హలో నమస్కారం అండి గురు గారు నాయన ఆయుష్మాన్ భవ చెప్పండి నాయన ఆ అది గోమాత కల్లోకి రావచ్చు ఏంటి అని రాగొర్దా నుంచి ఎవరు వచ్చారు చెప్పు కల్లోకి ఎవరు వచ్చారు ఐ గోమాత అండి గోమాత అంటే తల్లి అర్థమైందా గోమాత అన్నావు గోమాత మాత అంటేనే తల్లి తల్లి ఇప్పుడు కూడా బిడ్డ మంచిగా కూరుతుంది అట్లాగే గోవు కూడా తల్లితో సమానమైంది కాబట్టి అమ్మా తప్పకుండా శుభవార్త చెప్తావు నువ్వు తొందరలోనే మంచి శుభవార్త చెప్తావు వాటిని సిమ్టమ్స్ అంటారు సిమ్టమ్స్ అంటే జరగబోయేది ముందరగా కొన్ని కొంతమందికి అందరికి రావమ్మా కొంతమందికి సుస్వప్నములు అంటారు వాటిని దుస్వప్నాలు వేరు సుస్వప్నాలు వేరు సుస్వప్నం అంటే మంచి స్వప్నము గోమాత అంటే తల్లి అందరూ గోవుని పూజ చేయండి అంటున్నారు ఒక గృహ ప్రశ్న చేయాలంటే గోవు దండం పెట్టున్నారు ఇంట్లో ఏదైనా కార్యక్రమం అంటే గోవుని పెట్టమంటున్నారు కాబట్టి గోమాత అంటేనే తల్లితో సమానమైంది కాబట్టి తప్పకుండా వచ్చిన కల కూడా మంచిది అండి ఆ అబ్బాయి తొందరగా శుభవార్త చెప్పబోతున్నాడు అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నాను మరో కాలర్ కూడా లైవ్లో ఉన్నారు గురువు గారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారమ్మా మీ ధర్మ సందేహం గురువు గారికి తెలియజేయండి హలో అమ్మా శ్వేత గారు అమ్మవారు ఆశిస్తున్నా గురువు గారు అది నాకు రెండు ధర్మ సందేహాలు ఉన్నాయి గురువు గారు చెప్పండి అమ్మా అది ఒకసారి ఏది నాటి పెన్ నడుస్తుందని చెప్పేసి పెన్కి టెలివిజన్ పెట్టుకోమని చెప్పారు పంతొమ్మిది ప్రదక్షిణ చేసి అమ్మా ఆ ప్రదక్షిణలు అయిపోయాక కాళ్ళు కడుక్కుని అప్పుడు శివాలయంలోకి వెళ్ళాలంటారా అది ఒకటి అమ్మా ఇంకొకటి ఇది స్నానం అయిపోయాక అమ్మా ఇంకొంచెం హార్మోనియం ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల ఇరవై రోజులకి కూడా నాకు రక్త సంచలం అవుతుంది గురువు అవును ఇందాక నేను చెప్పాను చూసారమ్మా మీకు అంటే చూస్తున్నారు టీవీ దాని నుంచి లేదు లేదు మా తప్పకుండా వెళ్ళచ్చు తల్లి ఇందాక చెప్పాను ఇంతకు ముందు కానీ ఆడవాళ్ళకి రకరకాల సమస్యలు ఉంటాయమ్మా కొంతమందికి అన్బ్యాలెన్స్డ్ అంటే నెలకు వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు రెండు నెలలకు వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది వచ్చిన తర్వాత కంప్లీట్గా అంటే కంటిన్యూగా అవుతూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారమ్మా ఎందుకంటే నాకు రోజు ఇదే సమస్యలు ఫోన్లు వస్తుంటాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీకంటే ఒక డేట్ ఉంటుంది పలాన్ డేట్ అని ఆ డేట్ నుంచి నాలుగు రోజులు కరెక్ట్గా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు పదో తారీఖు అని అమ్మ పద్నాలుగు దాకా పదిహేను రోజు ఐదు ఐదో రోజు స్నానం చేసి శుభ్రంగా తల స్నానం చేసి దైవ కార్యక్రమాలు చేసుకోవచ్చు నాలుగు రోజు స్నానం చేసి ఇంట్లోకి వస్తారు కానీ దైవ కార్యక్రమానికి పనికిరాదు ఐదో రోజు శుభ్రంగా స్నానం చేసి దైవ కార్యక్రమాలు తప్పకుండా చేసుకోవచ్చు మిగిలిన ఇబ్బందులు ఏదైనా ఉంటే డాక్టర్ ఒకసారి కంపల్సరీ డాక్టర్ని సంప్రదించండి వాటిని ఋతుక్రమణ దోషాలు అంటారు అట్లాగే గర్భ సంచికి సంబంధించిన దోషాలు అంటారు హార్మోన్ ఇన్బ్యాలెన్స్ అని మామూలు ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నాం తెలుగు లేదంటే గర్భ సంచి దోషములు అంటారు వాటిని ఆ గర్భానికి సంబంధించిన దోషాలు ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా ఋతుక్రమాలు అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి అది దైవానికి సంబంధించిం
తప్పకుండమ్మా అష్టమ శని గాని ప్రదక్షిణ చేసినాక కాళ్ళు కడుక్కొని లోపలికి వెళ్ళాలని అడిగారు అష్టమ శని అర్ధాష్టమ శని ఏలినాడు శని అని ఉంటుంది ఈ మూడు జరుగుతున్నప్పుడు దీపాలను చేయడం మంచిదే అసలు శని భగవాన్ ప్రదర్శన చేయడం మంచిదే దాంతో నవగ్రహాలు ఉన్నప్పుడు ఇంకా మంచిది అది నరసింహులు అంటే ప్రత్యేకంగా లింగరూపుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన చేత అభిషేకం చేస్తున్నారు కానీ కొన్ని చోట్ల ఏం చేస్తుంటే నవగ్రహాలు ఉన్నప్పుడు ప్రదర్శనాలు చేయాలి కానీ తీసుకుపోయి నూనె అంతా పోసేస్తా ఉన్నారు ఆ నవగ్రహాలు నూనె పోసినప్పుడు ఉంది అది అంతా కారిపోయి కిందంతా చుట్టూ కారిపోతుంది అది తొక్కి నేరుగా శివాలంలోకి వెళ్ళారు అనుకోండి అందులో ఇప్పుడు వేసే పాలిష్ రాళ్ళు వేస్తున్నారు జారి కింద పడ్డా అనుకో ఇంటి పెద్దది ఏమంటారు చూడు గుర్లోకి వెళ్ళి మా అమ్మాయి పడింది అంటారు అటువంటి నిందలు రాకుండా ఉండే దానికోసం అదంతా కూడా గలీజ్గా గందరగోళ తొక్కకుండా ఉండే దానికోసం కాలు కడుక్కోవడం శుభ్రం చేసుకోవడం మంచిదే ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ వచ్చింది చేతులు కడుక్కోండి సబ్బుతో కడుక్కోండి కరచాలని ఇవ్వద్దని చెప్తున్నారు మన భారతీయ సంస్కృతి ఏం చెప్పారు ఎప్పటి నుంచో చెప్పారు షేక్ హ్యాండ్ల కన్నా కూడా నమస్కారం మంచిది చెప్పారు లేదా అది ఇప్పుడు పాటిస్తున్నారు ఎప్పుడు చెబుతున్నారు ఇప్పుడు అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చినప్పుడు నమస్కారం పెట్టి నేర్చుకొని షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వద్దని డాక్టర్లు చెప్తే ఇప్పుడు పాటిస్తున్నారు మన సాంప్రదాయం ప్రకారం ఎప్పుడో చెప్పారు ఒకరికొకరు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకునే దానికన్నా కూడా నమస్కారం అనేది చాలా మంచి పద్ధతి కాబట్టి తప్పకుండా ఇప్పటి నుంచైనా మన సంస్కృతిని కాపాడతారని సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తారని నవగ్రహాలకు వెళ్ళి నూనె పోయటమే కాదు ఆ నూనె పోసే విధానం కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి దీపారాధన చేసుకుంటే కమ్మగా ఆ దీపాల పొందుగా మీరు దీపారాధన చెప్పారు కదా నేను కంపల్సరీ చేస్తానంటే అక్కడ పోయి అక్కడ పరిస్థితిని కూడా చూడాలి కొన్ని గుళ్ళలో అవకాశం ఉంది కొన్ని గుళ్ళలో అవకాశం లేదు అవకాశం లేనప్పుడు ఎక్కడ చేస్తే బాగుంటుంది అక్కడ చేయాలి నేను చెప్పింది పాటించడం కాదమ్మా అక్కడ పరిస్థితిని పడుకొని మనం అంటే పాటిస్తే మంచిగా ఉంటుందని తప్పకుండా కాలు కడుక్కొని ఎందుకు చెప్తున్నారు చెప్పాను ఇందాక ఎక్కడంటే అటు తొక్కితే ఇబ్బంది వస్తుంది కాబట్టి కాలు కడుక్కుంటే మంచి పద్ధతి కాలు కడుక్కున్న తర్వాత శివాలయంలోకి వెళ్ళి శివుడు దర్శనం చేసుకుని శివుడి దగ్గర తీర్థం శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు విభూతి కూడా ధరించండి అని చెప్తున్నాను నేను తప్పకుండా పాటిస్తారని ఆ స్వామివారి అనుగ్రహం మీకు లభించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను గురుగారు మరో కాలర్ కూడా లైవ్ లో ఉన్నారండి హలో హలో నమస్తే అమ్మా మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు ఆ నమస్తే అండి నా పేరు శ్రీవాణి శ్రీకాకుళం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మీ ధర్మ సందేహం గురుగారికి తెలియజేయండి గురుగారు నమస్కారం అండి అమ్మవారి ఆశీస్సులైన శ్రీవాణి గారు ఆయుష్మాన్ భవ నమస్తే మా చెప్పండి గోమూత్రం ఏదైనా మైల్ వచ్చినప్పుడు గోమూత్రం తో ఇల్లు శుభ్రం చేసుకుంటే సరిపోతుంది అండి అమ్మా ఉపయోగించమ్మా నాలుగు రోజుల దాకా వాడచ్చు ఎందుకంటే ఆ గోవు తప్పకుండా ఇంతకుముందంతా ఇప్పుడు ఏ పూజ చేసినా గోమయము గోవు పేడతాలికి పూజ చేయండి అని చెప్తున్నాం అట్లా గోమూత్రానికి కూడా పౌర్ ఉంది ఇంట్లో చల్లినప్పుడు ఇటువంటి దృష్టి దోషాలు లేకుండా ఉండదాని కోసం బ్యాక్టీరియా ప్రబలకుండా ఉండదాని కోసం గోవును కట్టేసిన దగ్గర గోవు పాస్ పోయటం వల్ల కూడా బ్యాక్టీరియా రావట్లేదు అని చెప్తున్నాం ఆవు పాలు తాగినా కూడా మనలో బ్యాక్ మంచిగా సమృద్ధికరంగా ఉంటుందని చెప్తున్నాం ఎందుకంటే ఆవు పాలలో కొలెస్ట్రాల్ ఉండదు అందుకని అందరు ఆవు పాలు తాగండి గోవును పూజించండి గోవు పంచతం ఇంట్లో చదువుకోండి అసలు ఏ వ్రతాలు చేసినా కూడా దాంట్లో చెప్తున్నాను గోమయంతో శుద్ధి చేసుకోండి ఇప్పుడు అంటే ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత అపార్ట్మెంట్లో వచ్చిన తర్వాత గోమయం అసలు దొరకట్లేదమ్మా గోవు వచ్చినా కూడా కొంతమంది అంటున్నారు స్వామి మా ఇంట్లో తిరగడానికి ఎట్లా ఎట్లా తిప్పాలి అని అప్పుట్లో అంటే కింద పక్క ఇల్లు కట్టేవాళ్ళు కాబట్టి గోవు లోపలికి వెళ్ళి ప్రదర్శన చేయించుకొని లోపల పంచడం పోసి అట్లా చేసేవాళ్ళు ఈ రోజు అపార్ట్మెంట్లో మెట్లు ఎక్కడ అంటే చాలా కష్టం పంతులు గారు మీరే చెప్తున్నారు కదా ఆవు తిరగాలని చెప్పి మెట్లు ఎక్కించి లోపల తీసుకెళ్తున్నారు ఆ లోపల వేసే పాలిష్ రాళ్ళ వల్ల పాసు వెంగానే ఆవు కింద పడిపోతుంది ఎందుకంటే నేనే దాని ఒక ఇది కూడా సాక్షం కూడా కాబట్టి తప్పకుండా చెప్పిన వాటిని పాటించాలి కానీ అక్కడ మనకు అవకాశం ఉందా లేదనేది మనం ఆలోచించడం చాలా ఇంపార్టెంట్ పంతులు గారు ఇంట్లో గృహప్రదేశం రోజు ఆవుని దిప్పని చెప్పి ఆవుని దిప్పుతూ ఉంటే ఆ పాలిష్ రాళ్ళ మీద జారి కింద పడిందంటే మంచిదా చెడ్డదా చెడే గురు కాబట్టి తప్పకుండా మీరు ఒకటి ఆలోచించండి పంతులు గారు చెప్పారు కదండి తీసుకుపోవాలి కాకపోతే కింద నుంచి పెట్టి పూజ చేసి లోపలికి వెళ్ళాలి గోవు ధన పెట్టుకున్నామా ఇల్లా మనది అట్లాగే గోమూత్రంతో సంప్రోషణ చేస్తే ఎటువంటి బ్యాక్టీరియా మైనస్ రాకుండా ఉంటుంది బయట వాగిలికి మామిడి మండలు కట్టండి అన్నారు మామిడి తోరణము అంటే ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది మామిడి చెట్టుది అంటే బ్యాక్టీరియా లోపలికి పోకుండా ఉంటుంది గడపకు పసుపు రాయండి అన్నారు కాళ్ళకి పసుపు రాసుకోండి అన్నారు వచ్చిన ఆడవంతో కూడా పసుపు రాయండి అన్నారు దేనికోసం అంటే మంచి జరిగేదాని కోసం యాంటీబయాటిక్ పవర్ మనలో ఉండేదాని కోసం బ్యాక్టీరియా రాకుండా ఉండేదాని కోసం ఆరోగ్య శుద్ధి ఇవన్నీ చెప్పారు కాబట్టి తప్పకుండా పాటించాలని పాటిస్తారని గోమాత అన్నారు కాబట్టి ముప్పై మూడు వేల కోట్ల దేవతలు ఆ గోవులో ఉంటారు కాబట్టి తప్పకుండా గోమాతకి నమస్కారం చేసుకుని ఆవు పంచ తీసుకొచ్చి నాలుగు రోజులు వాడుకోవచ్చు వాసన ఉండదు తర్వాత ఎక్కువ